kama tunavyofahamu kesho ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaokaribisha mwezi wa Ramadhani kesho. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi sote tunaingia katika somo. Kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba yoyote asiyefunga asiyekuwa na sumu mwezi wa Ramadhani basi atakuwa amemhasimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumsalie ni Mtume. Labda mke wangu kabla sijaendelea mama. Mama Ibda labda kama una lolote asizungumze hapa. Kweli. He, nalo la kuwazungumzia wanangu wote wawili. Hasa naanza na Ibrahim. Ibrahim wanangu kwa umri uliokuwa nao baba. Kwanza unavishawishi vingi. Na, lakini mwezi kama huu baba unatakiwa uwe makini. Kwanza chuo msikitini alikazali kama kundi makundi ajabu baba utaipukana naye kwa sababu unazurulaga zurulaga we baba na we mama japo tuko pamoja mama madasa mama si naenda nyumba fulani a a mwezi kama huu nataka utulie vitabu sasa ndio muhimu sana kusoma wanangu yani mkikaa kuna una kazi bora usome yule shetani yule akupitie pembeni pembeni alafu hapa majirani wanajua nyinyi watu wangu yani ndio muhimu sana katika ibada Ndiyo. Umesikia jamani wanangu? Ndiyo. Sasa mimi nasina wewe, wewe ndio babao kila kitu wewe. Wewe ndio utakutegemea huko ndani babako akifa wewe ndio. Sawa sawa. Sadaka. <laughs> sawa sawa. Ha, baba. Ah baba kwa nyeze mimi. Ah ah. Huyu ndio mchunga. Ndiyo. Au kwa sababu ya mwisho. Huyu wewe atakuchunga na atakuozesha. Nikifa mimi wewe atakuwa babako. Eh? Ndiyo. Kweli baba. Ni kwa hidi kitu kimoja. Katika mwazi mtukufu, mwazi wa haki. Yani, na hidi, mbele ya mwenyezi mungu. Kwa mba, nitakuwa mfungaji mwenye kufuata ibada. Nitafuata hali yote ya nautaka katika funga. Na, sito kuwa mbadilifu juu ya hidi kwa sababu, najua umuimu wa funga. Kwa kiukweli, nitafanya kitu ambacho, Cha kufanya babangu kamini kwa mba unamlisi ambao <laughs> Unamlisi ni kwa mba yako weo na wangu Sawa, sawa, sawa Ehe, yani kiukweli masema baba na kwa hidi Sito kwa ngusha, na mnamoja ama nyingei Asante, sawa, sawa <laughs> Sawa, sawa, kamisa Ha, nawe mamangu mnamu gara Hmm Hehehehe Baba mina kwa hidi Na mi baba na kwa hidi Ndafunga funga zangu zote biyo batrifu wa inayo yote Lada tu niwe na uzu la unaumu. Basi, 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 mama, eh, natosha. Eh, natosha, eh. Nafikiri tuhudi, tukazile na shuri ingine. Tukaribisha mwezi mtukufu na madhani. Hai, baba, kwanza mimi mwenye uleo na lala mapema. Hai, nisha na mwenye zimungu wa tujalie. Mwezi wa madhani, utukute katika uhai. Tufunge na madhani kwa usalama wa salimini. Mwenye zimungu tuongoze ya liumema. Utuwepushi na liyo kwa mabaya. Sisi kuna kutegimea wei. E mwenye zimungu. Wa sala Allahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabihi wa salam. Alhamdulillah. Unakatapita kwa nilua. Hakika na uzungumzia mwezi ambao mwenyezi mungu wa meupanuru na nekma. Mwenyezi mungu wa meufanya kwa ni mwezi mtukufu katika miezi yote kuminambiri. 
Mwenyezi Mungu ameupa kipaumbele mwezi huu kwa kuwa anafungua milango yote ya pepo na anamfunga ibilisi katika minyororo yake iliyokuwa himara na mlango wa moto hautoonekana katika mwezi huu. Lakini pia Mwenyezi Mungu anatuhasa tufunge katika huu mwezi maana ni mwezi wa nekma na nuru. Lakini pia Mwenyezi Mungu ameweka sheria. Sheria ama kanuni za huu mwezi kwa yule ambaye anapasa kufunga. Lakini hizi sheria zilipitia kwa kipenzi chetu. Mtukufu wa daraja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama kwa hakika alisema anayepaswa kufunga ni yule mwenye afya njema. Mwenye afya njema kamilifu maana magonjwa tumeombiwa sisi wanadamu. Magonjwa hakika hayaepukiki. Basi aliyekuwa na vidonda vya tumbo ama ugonjwa wowote ule. Lakini aliyekuwa mzima na mwenye afya thabiti hakika anapaswa kufunga vyungu 30. Pasipo na kumdanganya Mwenyezi Mungu. Lakini kubwa mno ya kweli anapaswa kuizingatia. Hakika si mwezi wa Ramadhani tu. Ni miezi yote. Halo? Eh. Kisha nakuja tu mapema. Eh, sisi ni kwa madrasa kwa mwalimu chuo mkuja nyumbani. Kuna baba mimi. Hao sisi ni mapema tu. Bora. Haya. Kwa hakika ni mwalimu anasema kwamba ukiwa na afya ambayo sio bora
Hadi unakula kaka. Vale wewe? Eh, hey, vale wewe. Sio nakula kama jiwe? Hapana bro. Wewe umefunga? Hapana, sijafunga. Kwa nini? Kwa kawaida. Kwa kawaida. Eh. Good idea. Asante. Lakini sumefunga ya. Sina kazia. Blame. Umwezi mtukufu, umwezi wa ramadhani. Haipasi wewe kufanya hivyo kama hivyo ndugu yangu. Sikiliza bakari. Saa, mimi nina vidonda vatumbo. Hata baba nimemwambia kwamba mimi nina vidonda vatumbo. Siwezi kufunga, lakini yeye ananilazimisha mimi nifunge. Sasa nitakuja kufa bure. Acha mimi ni hivi. Sawa wewe blame. Lakini hivi unafanya unakosea. Hebu angalia umeto wa watu wanapoangalia. Ni mtoka msikitini unakana kwamba mtu umefunga afu unakula njiani. Basi ni bora ongea katika huo mfuko ngine kujificha sehemu ule. Huko nakula kula dhaani kama hivi. Sasa hapo si nitakuwa nimejificha kitu tu miguu iko nje. Mh? Hata nitakuwa nimefanya nini? Kama kula acha nile. Wewe twende bwana. Twende. Twende. Oh. Nini ngumu? Twende ndugu yangu. Tunajua kuna vitu vingine unadhani wewe. Mimi nakula kwa sababu. Tukiwa na vidonda vya tumbo, eh? Wakati mwingine unafikua. Mimi tukaa. Airati mwanangu. Ali, sio mwelewa mama unaionaje? Ah, yani acha mama, mimi hata sielewi. Maana la sasa hivi. Hakuna mwanangu umechoka lakini muda bora mwepesi tu sasa hivi. Sinaona muda wenyewe ulivyo. Sasa hivi tunafutaje? Kwa hiyo futari shapika tayari. Maka mimi kikuoga na wazaga futari. Futari zikuwa nyingi zinaniumisa kichwa. Ila uji. Uji ya unifita. Haa, ya ni kakwene ya hacha. Ya ni na ujia. Salamu alemu. Naona miamua leo kukaa huku. Eee. Mana ni metafuta huku. Eee. Kia napotungulia huku siwaoni. Nikitungulia huku siwaoni. Nikaona mba. Hawa leo laba pupande bi. Na wakuta huku. Ndiyo. Mwanyo nye sombaya kwa uwa. Kikweli mwenzenu mimi sombaya hatari. Yani shida. Yani huko nilipotoka ni kana isi sifiki. Mana kila napotembea na isi kudondoka dondoka. Ikipita basi gali kidogo basi kaupepo kale mina yumba yumba. Yaka sila mama leo sifiki nyumbani. Lakini na mshukulu mwenyezi mungu kani jali ya nifika nyumbani salama. Hila kikweli tu suwa umu menikaba. Suwa umu menikaba sana. Na haka kaupepo. Yani hapa stoki. Hapa, hapa. Na mimi. Na kula kiyoyozi. Atali. Iblai mwanamu. Kuna mda umeshia aisha baba. Sasa hivi tunaftali. Kuna usijali. Naftali kwa za hiko tayari. Bado kupika uji tu. Eee. Basi. Sao. Ila kwanza goja na mimi nendenda. Alafu ni kiludi hapa. Na kamkeka tangu. Na kaweka hapa na mimi na buudi. Nendo wendo kapika uji. Nani napika uji. Bila samani. Eee, nilikuwa na nina ataka ni kumbie. Unajua wana kuwana na kuja kuhule kijana pa. Nakuli wana kijana hana tabia nzuri. Nakuta bangi, mwuhuni na kabali. Na kutokana na mwelekeo wako, mwadili yako na mwuhu lako, na kutokana kwa ni mtu mwenye ishima. Kwa ya mini sige kushauri uo na kuja pale. Asa kwa vile ni mwuzo ramadhani. Sige furai kama ungefanya kitu kama hicho. Nazali tuwa kwa menelewa. Sikiza mzee mkwambie. Ni kweli, lakini haya kusu, sawa. Masa wakongu mimi na uli kijana wei haku sota kidogo, menelewa. Fanya yako. Haku sitoshe, ya koko wana kushindua. Badi uke chini, uangale, nifanya nini, niache nini, unakau nanzo kujaji ya wenzaku. We mzee, vipi? Ovyo.
vipi mpenzi? Mbona kama upo sawa? Ni kweli mpenzi wangu. Yaani siko sawa hata kidogo. Unjue mzee wa chumba hiki hapo kanyuzi. Yuko, ni mzechiwa. Uwe wewe mzechiwa. Kafani? Mimi kipindi nakuja na kusikia nisimamishe. Eti yo, binti mzuri kama wewe, binti wa kiyo kisilamu kama wewe. Nisi unafuonekana, unamavazi yako. Uwendani kabisa na vitendo vyako. Eh? Ifi kuli kijeno ya nakupani inu wewe. Eh? Uwendo kufanya nini kijeno ya mfutabange, mchafu, ujuka kuponda mpenzi. Ujua umzana nchangani. Sasa nitacho mfuanya. Nita mtandika mateke ya shingo. Nita mpiga kuli kuli umzana tanipa kesu. Baby, siseme hivyo. Ujua zoingine sasa wamejishia. Wantafese sayemu tuwe kufia. Sasikiza mpambia kitu mpenzi wangu. Umzana mjua mwenye tabi yake. Umzana ni mtu kupenda sana vitoto vidogo dogo. Ukiona hivu ujua na kupenda. Haa. Ukiona hivu ujua na kupenda. Sasa uwa chana nae. Najua mimi jinsi ya kumfanya. Nitajua mimi jinsi ya kumaliza umzana. Uta mfanyaji. Najua mwenye. Maki awezi kufatulia maisha angu kia siki. No meka siki ka nikisi basi. Umzana. Nikisi mwana. Mzana nchanganya sana. Nikisi kake ya mwana hivyo. Mwana kwa 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 hivyo. Mi na subiri jo juu ni kifika pare, mona pare. Mi na toka pamoja nuno, o mi na chukua kanzu yangu bara gashia, mona, adim skiti ni. Na futuru pare mi mwanzo mwisho, eni kodi nyumbani mi, mona. Na ra la tu yani, kumi ni kwa na ambiaje, kavi tu ungane ni jamani. O mo ni kwa inshu yo. Ila mungu so fresh kabisa ni. Uwe mna dawa hizi ya pafu ndam skiti ni ufatani ni kula, so fresh mungu leti mana ni unajishu shani. Au na ngopo ana ngu. Kwa sababu zitoshe uwe hapu nguipu unanukia bangi kishenzo ya. Hafu unatoka hapa kwa kamsikitini kufata kula. Kwa nini usene kwa mantilie tu lefki angu buku tu unakula? Hapa tao ni wewe. So kimpango uwe. Mjini mipango mwangu. Ulefanya nini yao? Kwa nini unanana mina fanya nini? Lakini kumbuka ulishi na mbia kwa mambawa ushia hacha. Sina shangana kukuta hapa. Kiambo kuwa uli mwezo ramadhani. Mwezi mtukufu. Haipasi yo kuwa hapa. Ketu pasi yo kumba kufanya ibada na kumumbu mwenyezi mungu kwa tuwafunga zako. Kasa nini unafanya? Nino kambia ni tati. Wewe. Salamu mimi mdugu yangu bana. Suna kuja kuja tu. Mwamia. Unambia wasalimia kwanza. Unapofika sehemu za watu kwanza unasalimia. Hafu vingine ndo vinafata. Ndo mambo ya ganja siu nini. So unakuja tuwa unaungea tu unaungea tu lafiti yangu. Mbona hivyo. He. Hafu istoshe. Yasiri hachi ya siri yaka. Sao, hivi tuwa kawaida, kwa ni vina itamata chizo gani katika mwili wangu? He, au, kidogo na wewe. Tio napenda kutuwe tema Israeli katika kijio chetu. Nisi Israeli huu. Sama hindu guzamu. Kwenda walisa, mbaka kumchuku mwenyezi mungu. Kwa hai tuwe kwa nafa sasa. Kwa hai tuwe kwa nafa njema. Kiukweli, ndapasa tumogu mwenyezi mungu. Kwa hai tuwe kwa nafa sasa. Toko sepe fala wewe. Kapa. Kau jangan, kau jangan. 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 Kau
Santo, tá Mama, o que é que tá fazendo? Ah,
Ah. Mimi bwana mwezi wangu na kaja. Mimi na kaja mimi ndio pale. Ah. Mimi hapo tu. Ibrahimu, lakini Ibrahim tambua kwa ni mwezi mtukufu mwezi wa Ramadhani na haipaswi kuwa muongo na unajua kabisa kama uongo mbaya Mwenyezi Mungu ni dhambi hivyo anazungumza nako sawa kweli sikiliza bakali ninavyofahamu mimi uongo dhambi ni ule uongo unabomoa lakini si uongo unaojenga sasa uongo wako unajenga na bomoa uongo wangu uongo wangu mimi unajenga na hivi nakaribia kuwezeka bati tutaonana baadaye sawa na wewe ndio unifuata kwa hiyo unipitie au nitakupitia unirudishe nyumbani sawa Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kabisa umeona alichokifanya kitendo cha kiungwana hivi wewe wa kuacha shughuli zako kwenda nyumbani kwetu sisi kumweleza mama yangu eti mimi si unavuta bange na kula huko vibandani sifunge kwenda kuhusu nini hivi Ibrahim kama ni kwa au unaofanya ni kwa au au ni ya uongo hata kama wewe na kuhusu sasa kwa mimi kama mimi nitoko na kumwambia mama ana mwezi unajua wewe kujua kila mtu abaki kwenye njia yake. Kama wewe umechagua huku, nenda huku unapotaka wewe na mimi niko huku, lakini swala nalo likataa mimi ni swala la unafiki. Wewe ni shehe. Dini unaijua wewe? Kama ile swala unalofanya wewe sawa, kwa nini usingekaa na mimi na mama tulizungumza? Unaenda unazungumza maovu yangu mimi sipo. Wewe stazi kweli. Dini unaijua kweli wewe? Unasendeni? Sasa nikwambie kitu kimoja. Na cha msingi Kutokana na kitendo ulichofanya, uzi ulifanyia nini? Urafiki na wewe mimi sitaki. Si umenielewa? Kuanzia sasa hivi, sitaki kurafiki na wewe. Alafu siku nyingine ukiwa unaniona mimi hapa. Sawa? Niache kama nilivyo. Nipite. Au nipume kama unavyoona mavi mabichi. Ni ndio rafiki yangu mbe mnafu. Cheki video yako. 
Hapo dini ni ndio ustaz. Ustaz unasengeni. Kwa nini ukusubiri mimi nipo mama yuko? Uzungumze maneno yako. Jinga. Ustaz chiro karibu sana. Karibu sana. Ah, usio na wasiwasi au nimefunzi tu. Eh, wanapiga pigo tufale kwa nini? Eh, karibu sana. Eh, nashukuru mimi za hadhi yako. Eh, huyu ni kijana. Anaitwa Ibrahim. Kuna na wapi kwanza kabisa? Ni 
Mimi nilichokuambia hapa hizo dalili zote ulizoniambia mimi ninazifahamu. Na kama huamini nilichokuambia kesho njoo kwangu nipeke kwa duru nikapate uhakika. Sawa. Boa basi kesho njoo nyumbani au sio? Haya. nilichokuambia hapa hizo dalili zote ulizoniambia mimi ninazifahamu na kama huamini nilichokuambia kesho njoo kwangu nipeke kwa duru nikapate uhakika sawa ngojea lazima nishangara sana hivi ni kitu gani nasikia na mchanganyiko kama hivi feti mimi niko sahihi kutenganyikiwa feti tatizo nyumbani hasa baba kijua mimi atanichinja yake mungu Unajua Una nikela bali zako za kuniendea familia familia familia. Hivyo mliua na kuangaika kwa maisha wewe. Eh? Nitujua na bacho na kwani ni familia. Kwa ndio umsike mwenye si yupo. Ndio. Sasa. Lakini nyumbani sasa ndio tatizo. Unajua wewe? Maana sasa hivi tutakugana. Sikiliza tu kushauri. Unafuniona mimi hapa. Sina bwana, sina mume, sina baba, sina mama. Lakini naishi na maisha yangu na yeye. Upo mama. Hivyo basi. Naona yeye huna hapa cha kuongea tu. Lakini sasa hivi tutagombana. Wewe sasa hizi nenda nyumbani. Alafu kesho jo. Mimi nitakupa wazi. Sawa mimi nikuelewa. Baadaye bas. Ndiyo ilatu manifeshi sana kwa kuchanganikuwa kitu kidogo kama ichi. Mi lazima nchanganikiwe feti. Sasa hiki kukwa mlo ginajoku changanya asa kwa ni kitu gena. Kutuza familia. Ipi wakijia kujua mimi ni na mimba. Haswa baba sata ni chinja mimi. Ifu wewe umlio bada unagopa familia wewe. Hebu ni kulizi. Uomziku mwenye ni nani? Wakakela. Kakela? Kakela uyu ni mjua mimi. Uyo uyo. Tena umekosea kuli kweli. Inamana uka kila wawo mjita liya zaki. Keti, uso kata kula umu. Kati wawo ndo nipe moyo mime. Kwa wawo nipe 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 nipe. Nina kuelewesha kushube yamu. Kwa hiyo ya mwenye umesha mwambili. Nina si mibadu si mwambili. Sababu. Mini na mofia na juni jisigeni. Eni si juni jisigeni ta mwanza. Sababu. Eno ina singoni kukisi. Nijuni kuwata. Hello. Hmm, what happened? Me ni kwa nashida na wewe. Kwa sike shia subui. Aye. Aye. Mm-hmm. Not okay. I'm gonna make my hair. Nata chilo kumu. Kwa kama vimi tuto nani kisho asumui. Sikiwa nungu mbia ilati. Tena tuna kusha uli. Kwa sabu wei ni rafiki ya mu kama ndu. Menelewa. Mua mzigo. Nisa kama maja mbao meafuli ya nguo. Kwa hiyo kuna budi ya kuyaoga. 
Menelea, kwa uwe utaki usitaki ni lazima uambie. Sawa mimi mpelewa shikana. Nashukuru kwa Menelea. Nashukuru kwa Menelea. Ongeni? 
Ayo, tunggu, oke. Kuhusu 
kuchukuliwa nguo kama vile alivyonifanyia Ibrahim. Amenikosea sana Ibrahim baba. Umesikia? Mimi nimesikia baba. Hicho ndio kitendo alichokifanya mwanao Ibrahim. Kinachonishangaza mimi. Huu ni mwezi mchukufu. Isitoshe kuna maadili ya kufuata. Kama yule alikuwa anamtaka, kwa nini asifuate taratibu? Na yeye mvulana huyu msichana. Ipo nafasi ya kuweza kupewa wakawa pamoja. Sawa. Kwa hiyo mimi nasema hivi, mimi ninakwenda bwana. Mkanye mwanao Ibrahim. Sitaki swala hili nilisikie tena kwa binti yangu. Nimekusikia vizuri sana. Kama umenisikia ndio hivi. Mimi naondoka. Twende binti yangu. Kinachonishangaza mimi huu ni mwezi mchukufu Isitoshe kuna maadili ya kufuata kama yule alikuwa anamtaka kwa nini asifuate taratibu na yeye mvulana huyu msichana Ipo nafasi ya kuweza kupewa wakawa pamoja Sawa kwa hiyo mimi nasema hivi mimi ninakwenda bwana Mkanye mwanao Ibrahim Sitaki swala hili nilisikie tena kwa binti yangu Nimekusikia vizuri sana. Kama umenisikia ndio hivi. Mimi naondoka. Twende binti yangu. kwenye mizunguko yangu kidogo. Mhm. Mm Umetokea kwenye mizunguko yako eh? Unakumbuka jana ulifanya tukio gani? Unakumbuka? Tukio gani ambalo nimefanya? Hujafanya tukio lolote. Hujafanya tukio lolote, si ndio? Yule binti wa katibu unamjua? Binti wa katibu unamjua? katibu yuko Usinipandishe mzuka Usinipandishe mzuka Unanijua mimi wewe Unanijua mimi wewe Hivi wewe Ibla Wewe mtoto wa aina gani? Wewe kwa damu yangu mimi wewe 
Wewe damu yangu mimi wewe. Eh? Kwanza umefunga. Baba mbona mimi nafunga? Unafunga eh? Na ile tabia yako ya, ya kudokoa nyama mchana mchana. Tena sitoshe wewe mtoto wewe. Umekwenda kumdhalilisha binti wa katibu. Umemvua juba lake na kumtukana matusi. Isitoshi wewe mvutaji bange mzuri sana. Kwa nini lakini wewe Ibla? Kwa nini? Kwa nini nakuuliza? Unatafuta ugomvi na mimi wewe? Kwa nini lakini wewe? Wewe kweli damu yangu mimi wewe? Baba kile mimi nasingiziwa mengine. Unasingiziwa? Unasingiziwa ya mengine? Sio kweli na maana, si ndio? Sasa nisikilize. Wewe simtemi? Simama. Twende ndani. Twende ndani. Jordan. Jordan nakumbuka. Unanikimbia? Unanikimbia? Wewe nikimbia. Utapambana, utarudi. Wewe kwangu mwenyewe kusikia manati wewe. Wewe utarudi muda wewe. Kumbabu. Kama kweli umetoka kwenye damu yangu mimi, wewe utarudi muda wewe. Wewe mtoto aina gani wewe? Mwezi wote wa Ramadhani unavuta mibangi. Unashindwa hata kufunga, unakwenda kudokoa nyama mchana mchana. Wewe kweli damu yangu mimi wewe. Wewe damu yangu mimi wewe. Sasa utarudi mudani. Kama si wewe au mimi leo kwenda kabulini. Utarudi huko na kusubiri. Nita kutoka safari yangu. Sasa narudi na kungoja wewe mbaba. Tuje tuuane mudani. Mbaba sana wewe. chakula cha bure. Umesikia? Hapa chakula hela. Kwa sababu watu mnaganga njaa. Sasa unakuja nikusaidie bure tu, bure tu. Toka. Mimi naomba tu nisaidie njaa na nyuma mama angalau hata kidogo. Yaani hakuna hata kidogo. Sasa herusi ile hakuna. Kama una hela kwa mimi nakupakulia hapo. Lakini sina chakula. Mimi nisaidie. Eh eh wewe usikii. Sasa kwambia ondoka.
blame. Na. Sijajua ambacho ulifuata mimi. Ni kweli rafiki yangu. Najua kabisa nimekukosea sana. Na hiki ndio kinachotufanya kwamba leo nije kwako niweze kuzungumza na wewe ikiwezekana nikuombe samani kwa lile ambao nilitokea. Kwa kweli bakali nimekukosea. Lakini sikujua kwamba nini nafanya. Sikujua kesho yangu itanikuta kitu gani. Kwani kwa sasa hivi rafiki yako nimefukuzwa nyumbani kwa tabia zangu chafu. Nimekuwa ni mtu ambao ninaolanda landa mitani sina mwelekeo wa kimaisha. Nikao na ngoja niende kwa rafiki yangu bakali. Ni muombe razi ikiwezekana nisamee. Nirudi nishirikiane naye kwa namna moja au nyingine ili nibadilike na mimi niwe kama wewe. Niwe mtoto mwema. Kikweli rafiki yangu nimekukosea. Naomba unisamee. Nisamee sana rafiki yangu. Bakali mwanangu. Naam baba. Nisamee rafiki yako. Eh? Ibrahim. Naam. Pole sana. Lakini mtoto asiyosikia ya mkuu kuvunjika guu. Mimi nasema murudie Mwenyezi Mungu wako. Uende madrasa, ukafanye ibada. Ukitoka huko uende kwa wazazi wako kaombe msamaha. Wakupeheli na baraka Na huyu rafiki yako mheshimu kwani rafiki yako ni sawa sawa na ndugu yako mwanangu umenisikiliza bakali nimesikia rafiki yako samee sasa usingatie mwezi mtu kwa nao kwa kusameana au amekiri kwa salaka ama mmoja kwa samani msamee rafiki sawa sawa dada mimi Nashukuru. Nashukuru sana afikia ngoko ni sana. Nashukuru sana. Angalia wali kupendeza kama mapacha. Nashukuru sana mama. Aya, asante mwanangu. Sisao ni kukwa giza, eh? Aya. 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 Leo ni msamee huyu. 
Kama hilo mimi naondoka. Ah! Sasa jamani mimi nikaepo niseme nini? Ni kweli mwenye atakukumba ameanokosea sana. Na siku hapo tu hata kwa Mwenyezi Mungu pia akakosea. Na istoshi hapo alipo kwamba ajua kitu ambacho alichokitenda kwamba sasa hivi Mwenyezi ametupata sisi tuje kufika hapo kuomba kumwombea msamaha. Kwa tunakuomba sana mzee tujaribu kumsamehe. Kwa nini pia ni binadamu si binadamu hakuna lugha nyingine. Ah mimi sina msamaha naye. Hakikata Mwenyezi Mungu anasema wa iyu ladhina amanu. Hakika wale wanaoamini kwamba yeye ndiye mtu mtoa hukumu na yeye ndiye anayesamehe. Basi mzee wangu upasu kutenda hukumu juu ya hili. Maana kijana ameelewa kwamba amekosa na ndio maana tumeacha kila kitu tukifanaki tukifanyacho ili kuja kumuombea radhi. Kwa hiyo huyu Mungu ndo anamsamehe mtu kama wenye makosa. Mungu ndo anamsamehe kama wewe. Huyu ndo anasamehe. Amemuumba akiwa na makungu mzee wangu. Wewe unaniangalia jicho wewe wewe. Amwache. Wacha. 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 Mimi hachi ndio bwana. Mimi hachi. Mimi naweza nikamua mimi mimi naona mimi nimefika mbali nasema hii damu yangu na nimemsamehe basi hayo ndio maisha ule ya chagua kuishi rudi kutoka kwa mtu mwingine sasa kumsikiliza ni msikilize nini huyu huyu ana mimba sasa mtoto atakizaliwa mimi nipokee haramu ndani ya nyumba yangu hata kama mmewa hakuna hakuna siwezi nikachukua mjukuu ambaye haramu siwezi huyu aende akaishi na mzungu wenzie waendelee na uharamu wao sio hapa sio hivyo mmewa huyu ni mtoto na tendela kwa mtu wetu sasa mimi simtaki mwana wewe haya na wewe ondoka wende ukaji sawa mimi sasa mimi islamu kwa promise gani ile wao watu tuwalie mtoto wewe 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 mtoto wewe wewe mimi nitakufua wewe 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 mama acha 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 rudi baba rudi mimi na pesa baba na pesa baba hata nakulia kwa huruma nikikusamehe ndio baba utofanya upumbavu wako acha mtoto unaniletea haramu ndani yangu eh Unanitea haramu ndani ya nyumba yangu. Ah! Eh Mwenyezi Mungu wewe. Haya. Simama. 